Senang rasanya bisa bersua kembali di udara pada hari ini. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bacaan dan renungan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Marilah kita simak dan renungkan bersama. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Waktu itu, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Evanuel dari suku Asher namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup tujuh tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersembahkan diri kita pertama-tama secara total kepada Allah. Bukan besarnya sebuah persembahan yang pertama-tama dihitungkan Allah, tetapi kebulatan tekad hatilah yang berkenan di hadapannya. Ya, persembahan yang besar memang sangat baik, akan tetapi jika persembahan itu diperoleh dari cara yang tidak pantas, misalnya hasil pemerasan dan ketidakadilan, ataupun hanya diberi dengan setengah hati, maka persembahan tersebut akan menjadi hampa ataupun tidak berbuah manis di hadapan Allah. Mari kita belajar dari Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf adalah keluarga yang taat pada hukum Tuhan. Menurut ritual pentahiran bagi orang-orang Yahudi, sebagaimana bisa kita baca dalam kitab imamat bab 12 ayat 4, di sana dikatakan bahwa seorang perempuan yang baru melahirkan itu dianggap najis dan tidak dapat masuk ke tempat kudus. 
Maka dengan mempersembahkan sepasang burung tekukur atau dua ekor anak merpati di hari yang ke-40, seorang perempuan dinyatakan sudah bersih. Nah perhatikan kurban yang dibeli oleh Maria dan Yusuf. Sepasang burung tekukur atau dua ekor anak merpati, ini tanpa domba, ini merupakan kurban biasa, Dalam sistem kurban di bait Allah Atau kurban yang paling murah Bagi keluarga yang tidak mampu atau miskin Bagi keluarga yang kaya Mereka tentu bisa membeli juga seekor domba Sebagai kurban persembahan Namun, sekali lagi Allah tidak memperhatikan besar kecilnya kurban yang dibeli Tetapi Allah kita memperhatikan hati Kebulatan tekad Dari pemberi persembahan tersebut Maria telah mempersembahkan hati dan dirinya seluruhnya bagi Allah Dan dia ke Yerusalem adalah sekedar untuk memenuhi hukum pemurnian bagi dirinya Inilah tujuan Maria dan Yosef serta Yesus ke Yerusalem Tetapi ada tujuan lain Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem Yaitu mereka mempersembahkan Yesus Anak laki-laki mereka bagi Allah Ini pun menjadi bukti bahwa mereka patuh pada hukum Musa Namun kiranya menjadi jelas bahwa Yesus yang mereka bawa ke bait Allah itu Ternyata merupakan persembahan yang paling harum mewangi berasal dari surga Dengan kata lain, Maria dan Yusuf sesungguhnya memberikan persembahan yang terbaik Sumber dari segala sumber persembahan Yesus Putra Allah yang hidup Nah ini tidak mengherankan apabila Simeon Seorang yang dipenuhi dengan roh kudus Seorang yang saleh Memberikan pernyataannya mengejutkan Dalam bacaan Hanjil hari ini Simeon menyiratkan sukacita besar Sekaligus seruan penantian penuh Akan harapan dari nabi-nabi perjanjian lama Sebagaimana kita ketahui bersama, para nabi di perjanjian lama menubuatkan kedatangan Mesias. Dan beberapa di antara mereka sebenarnya telah berusaha menantikannya. Namun ternyata belum sempat bertemu ketika ajal menjemput mereka. Maka kegembiraan Simeon kiranya sangat beralasan. Yani Allah telah memperkenankannya untuk melihat Dan menggendong atau menatang kanak-kanak Yesus Sang Mesias terjanji itu Hal itu bagi Simeon adalah anugerah besar Itulah sebabnya dia berani berkata Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Sukacita karena telah melihat Tuhan inilah Yang menjadi pokok pemikiran ketika kita mendaraskan Kidung Simeon Dalam ibarat pagi di Brefir Saudara-saudari terkasih Apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari dari bacaan Injil hari ini adalah Mari kita berikan persembahan yang terbaik dari diri kita Seraya memohonkan sukacita yang besar seperti Simeon Ketika dia menggendong bayi Yesus di pangkuannya Hari ini kita pergi ke ibadat atau misa Dan dalam misa kita menyambut tubuh dan darah Kristus Marilah kita sambut dia dengan penuh iman Seraya bertanya Apa yang bisa kita berikan kepadanya sebagai balasan cinta kasihnya yang begitu besar bagi kita? Ingat, Tuhan Yesus Kristus telah datang sebagai Tuhan dan Raja yang menderita di kayu salib demi menyelamatkan saudara-saudari dan saya dari dosa. Dan dia bertanya, apa yang bisa kita berikan kembali kepada dia? Maka pada hari ini kita ingin membawa diri kita sebagai persembahan yang harum mewangi di hadapan Tuhan. Tidak bisa menjadi sempurna tentunya karena kita ini manusia lemah. Tetapi sejauh kita ingin bertobat, sejauh kita ingin memberikan kehidupan kita ini bagi Allah. Kita menyerahkan seluruhnya bagi Tuhan. 
dia akan memperhitungkannya sebagai persembahan yang harum mewangi. Hati kebelakatan tekad adalah menjadi kunci dasar bagi persembahan yang harum mewangi di hadapan Allah. Sama seperti Maria dan Yosef. Ketika mereka membawa bayi Yesus ke Yerusalem, mereka memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Maka saudara-saudari, mari kita bersatu, kita berikan hati kita bagi Tuhan. Dan semoga dengan persembahan yang kita berikan di hadapan Tuhan, hidup kita pun semakin diberkati. Tuhan menyertai kita. Amin. 